എല്ലാവർക്കും നാലാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എവിഡൻസസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുൻപായി നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ അതായത് വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ല് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു എക്സ്പെക്ട് ദ വെതർ ഈസ് വാട്ട് യു ഗെറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ വെതറിനെ ദിനാവസ്ഥ ദിനാന്തരീക്ഷാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ തർജ്ജമ അങ്ങനെ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് അല്ല എങ്കിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെതറിനും ക്ലൈമറ്റിനും ട്രഡീഷണലി വ്യത്യസ്തമായ പദങ്ങളില്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ വെതർ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തും സമയത്തുമുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് താപനില മർദ്ദം ഈർപ്പം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്നത് മൊത്തം ക്ലൈമറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും എല്ലാം ദീർഘകാല ശരാശരി അവസ്ഥയാണ് അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സമുദ്രങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സലേനിറ്റി വിൻഡ് സ്പീഡ് പ്രഷർ ലാൻഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോയിൽ മോയ്സ്ചർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിവിധ പരാമീറ്ററുകളുടെ ശരാശരി അവസ്ഥയാണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് വെതറിൻ്റെ ലോങ് ടേം ആവറേജ് ആണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെതർ അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഡിമാർക്കേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു രണ്ട് സങ്കല്പങ്ങളല്ല നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തെ ശരാശരിയാണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ശരാശരി എടുത്ത് എടുത്ത വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് നോർമൽസ് എന്നാണ് പറയാറ് ഇതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ഉപകാരം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ക്ലൈമറ്റ് നോർമൽസുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് ചൂട് കൂടുതലാണോ ഈ വർഷം ചൂട് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ മഴ സാധാരണയിൽ നിന്ന് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ശരാശരി ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുണ്ടാവുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയും നമുക്ക് അതുവഴി അതുവഴി പറയാൻ പറ്റും ഇത് വെതറും ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഒരു എയർപോർട്ടിലെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തെ ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത് വർഷത്തെ ഡാറ്റ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെതർ ക്ലൈമറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ആൾ അയാളുടെ നായയുമായിട്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നായക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തുടലുണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നായ ഇങ്ങനെ സിഗ്സാഗായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവിടെയും ഇവിടെയും എല്ലാം മണത്ത് അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ ആത്യന്തികമായിട്ട് നായയും അതുപോലെ തന്നെ നായയുടെ ഓണറും പോകുന്നത് ഈ ഓണർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ വഴിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നായ എടുക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സിഗ്സാഗായിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നായയും അതിൻ്റെ ഓണറും ഈ പോകുന്ന സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ പോകുന്ന ശരാശരി ഏത് ദിശയിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേ ഉദാഹരണം വെച്ച് നമുക്ക് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് വേരിയബിലിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് ട്രെൻഡും ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റിയും പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വെതർ സ്കെയിലിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെതർ ഇവൻറ്റിനേക്കാൾ വലിയ സ്കെയിലിലുള്ള എല്ലാ വേരിയബിലിറ്റീസിനെയും പൊതുവെ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അതായത് അത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡീക്കേഡ്സ് രണ്ടോ മൂന്നോ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കൂടുന്നതാവാം സോ അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാനും വർഷങ്ങളുടെ പീരിയോഡിസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയും നമുക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള എല്ലിനോയാണ് എൻസോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഡീക്കേഡലായിട്ടുള്ള പീരിയോഡിസിറ്റി ഉള്ള ഒരു വേരിയബിലിറ്റിയാണ് പസിഫിക് ഡീക്കേഡൽ ഓസിലേ
എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നതാണ് ലോങ് ടേമിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരം വേരിയബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആഗോളതാപനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇടക്ക് ചില വർഷങ്ങൾ താരതമ്യേന തണുത്തതാകുന്നതും ആളുകൾ ആ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇല്ല എന്നൊക്കെ മുറവിളി കൂട്ടുന്നതും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ നേരത്തെ പട്ടിയുടെ ഉദാഹരണം കാണിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ പട്ടി ഇങ്ങനെ താഴോട്ടും മുകളിലോട്ടും നടക്കുന്നതിനിടക്ക് താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരം ആളുകൾ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം കൂട്ടുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് കണ്ട ഒരാൾക്കറിയാം അത് താൽക്കാലികം മാത്രമാണെന്നും ആത്യന്തികമായിട്ട് പട്ടിയും മുതലാളിയും പോകുന്നത് നേരെ ഉയരത്തിലേക്കാണെന്നും അറിയാം ഓക്കെ സോ അതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് വേരിയബിലിറ്റിയും ട്രെൻഡും ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കണം എന്ന് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ആനിമേഷൻസിലോട്ട് പോവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ വലതുഭാഗത്ത് കാണുന്നത് സതേൺ സൗത്ത് പോൾ മുതൽ നോർത്ത് പോൾ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തെ സി ഒ ടു മാറുന്നതാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കാണാം ഓരോ വർഷവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് മാറിപ്പോകുന്നതെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ അടിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് പി പി എമ്മിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും ത്രീ എയ്റ്റി ആവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വലിയ വേരിയബിലിറ്റി ഓരോ വർഷവും കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവിടുത്തെ പ്ലാൻ ലൈഫ് ആണ് അത് പ്ലാൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർ സമയത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസ് നടക്കുകയും ധാരാളം സി ഒ ടു മരങ്ങൾ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുകയും എന്നാൽ വിൻ്റർ സമയത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രയും വേരിയബിലിറ്റി അവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇത് വളരെ വെൽ മിക്സ്ഡ് ആണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ മുതൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വരെ ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ വലതുഭാഗത്തോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ഡാറ്റ നമ്മൾ പിന്നെ പിറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിറകിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ എത്ര വർഷങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് പിന്നിലോട്ട് പോവുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പലപ്പോഴും ഐസ് കോർസ് നിന്നാണ് അതായത് ധ്രുവങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഐസ് നമ്മൾ തുരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ സി ഒ ടു വളർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അടുത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തൊൻപതിനായിരം വർഷത്തിനിടയ്ക്കുള്ള ചരിത്രത്തിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അത് നമ്മളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നും നമുക്കറിയാം അത് കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണിത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന കാലം ആണ് ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിറകിലോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളാണ് പതിനായിരം വർഷം പിറകിലോട്ട് ഇരുപതിനായിരം വർഷം പിറകിലോട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൺപതിനായിരം വർഷം വരെ നമ്മൾ പിറകിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഐസേജസ് കാണാം ഈ ഇൻട്രഗ്ലേഷ്യൽ പീരിയഡ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലും നമ്മൾ ഇത്രയധികം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ്റി ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ഏറ്റവും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കൂ എത്രയധികമാണ് സോ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആഗോളതാപനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഫിസിക്സ് അറിയുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഹീറ്റ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുമെന്നും അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂട്ടുമെന്നും ഇത്രയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞ എൺപതിനായിരം വർഷത്തിനിടക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധം വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വളരെ
സണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന എനർജിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ റൊട്ടേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണോ മുൻപ് ധാരാളം വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി നാസയുടെ ഒരു മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി തോന്നുന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഒന്ന് പതിയെ പോവാം സോ ഈ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ആഗോള ശരാശരി താപനില എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താഴെ വർഷം പോകുന്നത് കാണാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയാണ് ഇനി അത് എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ് എർത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വ്യതിയാനമാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് മഞ്ഞ വര അത് കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒബ്സേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡിനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതുപോലെ സണ്ണിൽ സോളാർ റേഡിയേഷനിൽ വരുന്ന വല്ല മാറ്റവുമാണ് ആണ് ഈ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമല്ല അടുത്തത് ഇനി വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് കൊണ്ടാണോ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ധാരാളം പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വിടുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നാണ് പരിശോധിച്ചത് അതുമല്ല ഇനി അതെല്ലാം മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രെൻഡ് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഈ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതും അല്ല സോ ഇത് മൊത്തം നാച്ചുറൽ ഫാ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഓർബിറ്റൽ ചേഞ്ച് എർത്തിൻ്റെ സോളാർ വോൾക്കാനിക് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയത് അതും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രെൻഡിനെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി അത് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റു വല്ല പ്രവൃത്തികളുമാണോ ഇത് ലാൻഡ് യൂസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ലാൻഡ് യൂസ് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കി വന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓസോൺ പൊല്യൂഷനെ സംശയിക്കാം ഓസോൺ പൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓസോൺ പൊല്യൂഷനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അടുത്തത് എയറോസോൾസ് ആണ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുന്ന പോലെ തന്നെ ധാരാളം വിടുന്ന പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററാണ് എയറോസോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണുള്ളത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് കേടാണെങ്കിൽ പോലും കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടക്കമുള്ള നോക്കൂ അത് കുത്തനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം അത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ലാൻഡ് യൂസും മോസോണും എയറോസോൾസും ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം നമ്മളെ ഒബ്സേർവ്ഡ് ട്രെൻഡിനെ അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന താപനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എയറോസോൾസ് ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഇതാണ് എല്ലാ ഫോഴ്സിങ്ങും കൂടെ കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് മോഡൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വസ്തുത അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മറ്റ് നാച്ചുറൽ കോഴ്സസ് അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തികളല്ല ഇത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് തന്നെ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം ആഗോളതാപനം മാത്രമല്ല ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും കൂടെ പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അല്പം കൂടെ ഉറപ്പ് വരും ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം കൂടിയാൽ പോലല്ലോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഓഷ്യൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് കൂടുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആഗോളതാപനം നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രോഫോ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് അതേസമയം സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ തന്നെ റേഡിയേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിളെ ഐസും ഇതും നമ്മൾ
സോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള വരെയാണ് ആ ഒബ്സർവേഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് വളരെയധികം കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ അത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമല്ല ഓഷ്യൻ ഹീറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് നോക്കൂ ഓഷ്യൻ ഹീറ്റ് കണ്ടലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ട്രെൻഡ് വിശദീകരിക്കാൻ നാച്ചുറൽ ഡ്രൈവേഴ്സിന് കഴിയുന്നില്ല അത് ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവേഴ്സിന് തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയ കാരണങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് കഴിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആർട്ടിക് ഐസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആർട്ടിക്കിലെ മഞ്ഞൊരുക്കുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവേഴ്സിന് മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും ഈ തരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹ്യൂമൻ ഡ്രൈവേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ ധാരാളം തെളിവുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതിൽ ഏതാനും തെളിവുകൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐ പി സി സി എ ആർ സിക്സിലെ ഈ ഗ്ലോബൽ മീൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഇതിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വാമിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി കൂടി വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഏറ്റവും ഈ വലതു ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് വലതു ഭാഗത്ത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ ഉണ്ടായത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏകദേശം നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി വൺ മുതൽ നയൻറ്റി വരെ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വ്യത്യാസമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റി മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെ ഇരുപത് വർഷം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റി സിക്സ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് വരെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി കൂടി പോകുന്നു നോക്കൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നയൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വരെ വരുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഈ വ്യത്യാസം സോ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി പോകുന്നത് കൂടെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി അലാമിങ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേരിയബിലിറ്റിയും ട്രെൻഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാം ഇതിൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ചുവപ്പ് ലൈനാണ് വേരിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് സോ ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ചൂട് കുറഞ്ഞെന്നോ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞെന്നോ മഞ്ഞ് കൂടിയെന്നോ പറഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യം പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ധാരാളമായി എമിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ ഒരു ദിവസം നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസവും അതിനനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യത്യാസവും സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിൽക്കില്ല അതിനൊരു റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഷ്യൻ്റെ ഹീറ്റ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ ഗ്രാഫിലോട്ട് തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്ത് വിടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭാഗമായിട്ട് ഹീറ്റിംഗ്
ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺസർട്ടൈനിറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ പണി എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും എന്നതാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ചില അൺസർട്ടൈനിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പണി വരുന്നത് എന്ന് അറിയാത്ത കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തനം വളരെ നോൺ ലീനിയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ധാരാളം അൺസെർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പണി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിൽ നമ്മുടെ ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അമിതമായ ഉത്സർജനം കൊണ്ട് മാറുമെന്നോ ഇനി നമ്മൾ സംശയിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലൊക്കെയാണ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പണിയെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വഴിയിലുള്ള മറ്റൊരു വലിയ യമണ്ടൻ പണിയെ പറ്റി ഓർത്തത് അതായത് ക്ലൈമറ്റ് ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇതിനെ സാധാരണ പോയിന്റ് ഓഫ് നോ റിട്ടേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഒരു ത്രഷോൾഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി തിരി കൊടുത്തി ആ വഴിക്കങ്ങ് പോകും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം സിസ്റ്റത്തെ പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിവിടും ഇതാണ് ഈ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആവില്ല ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഈ പാർക്കിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന സ്ലൈഡിൽ ഒരു കുട്ടി സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ഉദാഹരണമാണ് ഒരിക്കൽ മുകളിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെ താഴെ എത്തിയിട്ടേ അത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതായത് പുതിയ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിട്ടേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ പ്രകൃതിയിലും ഇത്തരം മാറ്റം തുടങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ചിൽ നിന്നായിരിക്കും ചെറിയൊരു തുടക്കത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിൽക്കില്ല പലവിധ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്സും കാസ്കേഡിങ് എഫക്ട്സുമായി അതങ്ങ് മാറി അബ്രപ്റ്റായിട്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഈ തരത്തിൽ ഏതാണ്ട് പത്തിലധികം ടിപ്പിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട പോലെ ഗ്രീൻലാൻഡിലെ ഐസ് ഉരുകുന്നതാണ് ആ ഉദാഹരണം ഒരിക്കൽ ഉരുകാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉരുകിത്തീരുന്നത് വരെ നിൽക്കാത്ത അവസ്ഥ ഇത് ഐസ് ഉരുകുന്നതോടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഐസ് ആൽബിഡോ ഫീഡ്ബാക്ക് കിക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഐസ് പോയി മണ്ണ് പുറത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ ആൽബിഡോയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരും ഐസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം സൂര്യപ്രകാശത്തെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചയച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ കൂളാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഐസ് മാറി മണ്ണാവുന്നതോടെ ആൽബിഡോ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം ആവുകയും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ആകിരണം ചെയ്ത് താപനില കൂടുകയും അത് വീണ്ടും ഐസ് ഉരുകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പ് മുഴുവനായും ഐസ് ഉരുകിത്തീരുന്നത് വരെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മറ്റൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ ഇതിലുള്ളത് ഐസ് ഉരുകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഉയരം കുറയും ഇങ്ങനെ ഉയരം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഐസ് ഷീറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഭാഗത്തിനായിരിക്കും എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നത് അത് മറ്റൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഇതും മഞ്ഞുരുകുന്നത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കാരണമാവും ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പത്തിലധികം ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സ് ടിപ്പിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റിന് അടുത്താണോ എന്ന് ഈ ഒരു ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ടിപ്പിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഐ പി സി സി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ സമയത്തെല്ലാം തുടക്കത്തിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഡിഗ്രി വാമിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ 
അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട റെലവൻറ്റ് റീഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ട്വിൻ മാർബിളിൽ വന്ന് നിൽക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്ലാനറ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് സോ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം കൂടെയുണ്ട് ഭൂമിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് എന്ത് പറ്റും എന്ന് നോക്കാൻ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ തന്നെ പരീക്ഷണം നടത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പരിശോധിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഏതാനും എലികളെ ഉപയോഗിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ അതുപോലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കെമിക്കൽസ് തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലാബിൽ പോയി രണ്ട് കെമിക്കൽസ് കൂടെ മിശ്രണം ചെയ്ത് പരിശോധിക്കാം പക്ഷേ എർത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാൻ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒറ്റയടിക്ക് വിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ നിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ പരിശോധിച്ചതേ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിസിക്കൽ ലോസ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ് കൺസർവേഷനും മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷനും എനർജി കൺസർവേഷനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മോഡൽസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ദീപക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡലിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പടം കൂടെ കാണിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത അന്തരീക്ഷവും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത പിക്ചറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചത് നമ്മൾ മോഡലിങ്ങിൽ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ധാരാളം അൺസർട്ടേനിറ്റീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള അൺസർട്ടേനിറ്റീസ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഗവേഷണങ്ങളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയങ്ങളൊന്നും ഇനി ബാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെങ്ങനെ എപ്പോൾ നമുക്ക് പണി തരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നിലവിൽ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളോട് കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി